today we are going to see a short story called the faltering pendulum so it was written by babani patacharya so what he means about the faltering pendulum the faltering which means the losing the momentum and pendulum as we all know that it is all about tendency of situation how it goes ups and downs so this is called the faltering pendulum so the story starts with on tuesday where there is an open air market so the people used to exchange their goods so to buy something so the people don't want to spend the money so uh, there is a rag woman she is the main character of this story so the rag woman she wanted to buy uh, a sliced crescent pumpkin and as well as she wanted to buy three ripened pumpkin seeds and a month year old goat so this is what she wanted to buy so she bought it and while she is coming back uh, to her uh, home so she has faced so many problems with the youngsters so all the things is happening in between she bought this uh, pumpkin seeds and a one uh, a month year goat so what she wanted to do that because she wanted to expect something to get rid of her distressed state through these new members so while she walks through the village the seeds and goat kit hopefully to seek fulfillment in her life so that in the early hours she could see that vines grow out of three pumpkin seeds but with plentiful gold yellow flowers but the rag woman shouts at the youngsters who tease her and her goat so while she is coming back she has mentioned about all the things about that and she also curses them when they irritate her so they started the youngsters started teasing her so that's why she is out of her temper to show her the crudeness so while she is coming back home where she starts a new kinship with that a goat kid and she becomes close with that animal and reveals her su- suppressed heart so the goat also accepted the thing where it also replies like uh, mm ah uh. so these are all the reply that from the goat so the three pumpkin seeds sprouts and the wine spread out but the rag woman uses her pets dung as a menu so there are so many things is happening in between because the three pumpkin seeds one is died in between and the, there are two uh, pumpkin seeds started growing it out and the, it sprouts and the gold yellow flowers will shown but the gold yellow flowers will not be lasting towards because it started falling down so it will it will make her so harm so it will make her kind of disheartened so her life is full of barren because the rag woman is pushed to grief and she cries over her helpless state because everyone is uh, losing something so here she sees the goat nibbling the leaves of the vine so when she looked at it so she just uh, burst out in rage and strangles the goat into death so this is what happens when we have a kind of arrogance or say a kind of uh, the temperance in us so she calms down and tries to revive the goat but it looks something a faithless or something to be lifeless to the goat so it suddenly fall down from the abutment so and then she laments her doomed fate and keep wailing so she started crying about oh my goat and my goat so this is what she says when the goat has died the next day on our before the dusk the young girl runs to the rag woman and tells that where her whole barren vines it started growing so it looks something to be fruitful in her life because she she was always been waiting for this moment to give her something to be strengthen in her life so the rag woman looks up and puzzlement and runs to the plant and finds out what the pumpkin vines or what it has what it is going to be a, a fruitful life so she is always dreaming about whole life because she has actually in her early life itself she was a widow and she has she doesn't have any other children so this is what he she was always made up of a full of shed so when she sees a kind of the pumpkin uh, seeds not only the pumpkin seeds and the pumpkins the small pumpkins where the woman felt a sigh of relief on the reversal of her fate so she has lost all the things so the goat and as well as the kind of three pumpkin seeds started falling down so she was almost in the end of her life but suddenly it started growing so this is called the faltering pendulum so it has an ups and downs so it has a rounded shape so we have a we have our own time so this is what 
every people will have to wait for our moment to happen so the faltering pendulum had regained its swing thus reversing her fate so the fate has started to be turned out so this is what every people will look at it so this is what bhavani patacharya also mentioning about the life of rag woman how she struggled in her whole life and what it ultimately come to her life is to give some life to the happiness so this is the story of the a uh, faltering pendulum so namma inna paaka pora story enna abadina the faltering pendulum yaar ezhudirukka abadina bhavani patacharya abindra avaru ezhudirukkaru so the faltering pendulum abdin solitta avaru edha solraru abadina ka faltering uh, losing the momentum ஸோ ஒருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் அதில் லூசிங் த மொமெண்டம் அப்படின்றது மேபி த தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டவுன் ஃபால் அதுக்கப்புறம் பெண்டலம் ஸோ அஸ் வி ஆல் நோ தட் டென்டென்சி ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கும் வி ஹாவ் த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அதுதான் வந்து த ஃபால்டரிங் பெண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோரியில் அவர் அந்த ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்க ஸோ ஒரு நாள் டியூஸ்டே வந்து அந்த ஒரு ஊரில் ஒரு ஓப்பன் இயர் மார்க்கெட் வந்து வைக்கிறாங்க அந்த ஓப்பன் இயர் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டோரியோடைய ஹீரோயின் தெர் இஸ் எ ரேக் உமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேக் உமன் அப்படின்றவங்க ஓல்டு கிளாத்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வச்சு அவங்களுடைய ஏர்னிங் எல்லாமே வந்து டே டு டே லைஃப்பில் அவங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் கொண்டு போவாங்க ஸோ அப்படி கொண்டு போகும்போது அந்த ஒரு உமன் வந்து எப்போவுமே அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக சஃபர் ஆகிட்டே இருக்காங்க அதில் எந்தவித ஒரு ரெமெடியோ இல்லை ஷீ டசன் ஹாவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரிவைவ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா அது ஏதாவது அவருடைய லைஃப்பில் இந்த மந்த்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்றதுனால அவள் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஓப்பன் இயர் மார்க்கெட்டில் அந்த ஓப்பன் இயர் மார்க்கெட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அதில் எதுவுமே மணி கொடுத்து எதுவுமே வாங்க மாட்டாங்க பணம் கொடுத்து எதுவுமே வாங்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கெட் கிடையாது அவங்க ஏதாவது பொருள் வச்சுருந்தாங்கன்னா பொருளை கொடுத்துட்டு வேறு பொருள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ பண்ட பரிமாற்றம் முறை மாதிரி அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து வச்சுக்குவாங்க ஸோ அந்த அவருடைய லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே வந்து டவுன்ஃபாலாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட்டில் த்ரீ ரைப்டு பம்கின் சீட்ஸ் வாங்குகிறா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் மந்த் ஓல்டு கோட் வாங்கி அவருடைய லைஃப்பை இந்த மந்த்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் அப்படின்றத அவளாக திங்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வாங்கிட்டு போகிறா ஸோ எ ரேக் உமன் அவங்க யார் அப்படின்னா ஷீஸ் எ வெரி புவர் உமன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த ஒரு ஓல்டு கிளாத்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதில் உள்ள ஸ்மெல்லையே ஃபுல்லாக அவங்களுடைய லைஃப் ஃபுல்லாக கழிச்சிருப்பாங்க ஸோ இங்கே அந்த ஒரு கோட் கோட்டும் இந்த ஒரு உமனுக்கும் நிறையா வந்து இமேஜரிஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து எக் தெர் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரெட்டாரிக்கல் கொஷின்ஸ் வந்து அதில் நிறையா வந்து ரைஸ் பண்ணியிருப்பார் பவானி பட்டாச்சாரியா ஸோ அங்கே இருந்து அந்த ஒரு மார்க்கெட்லேருந்து அங்கே வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ளேயே எல்லோரும் வந்து இவ்வளோ வந்து கேவலமாக ஒவ்வொரு வார்த்தையாக சொல்லி சொல்லி அவளை வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவனுடைய லைஃப்பில் எதுவுமே அந்தளவுக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்றதுனால ஸோ இந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வாங்கிட்ட இந்த ஒரு த்ரீ பம்கின் சீட்ஸ் வாங்கிட்ட அப்படின்னா நீ வந்து உன்னோடைய லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிடுவியா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி இவருடைய நடந்து வர்றது அவ அவருடைய ட்ரெஸ்ஸு அவளை எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் கேவலமாக பார்த்து பார்த்து எல்லோரும் எல்லோரும் சொல்லும்போது அவள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஷீ ஹெல்ஸ் அட் தெம் ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்லும்போது அவங்கள்ட்ட எல்லாத்துட்டையும் வந்து அவளுடைய டெம்பரை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் எல்லார்ட்டையும் வந்து வேகமாக பேசுவா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க ஸோ அதே போல் அவங்க கூட இருக்கிறவங்களும் டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அந்த ஊரில் அந்த வில்லேஜில் உள்ளவங்களும் டீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவள் பொறுத்துக்க முடியாமல் அப்போ போய் என்ன பண்ணுவோனாக்கா அவளுடைய டெம்பரை இழந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் கற்றுக்கிட்டே இருப்பா ஷீ ஹெல்ஸ் அட் தெம் வென் அவர் த பீப்புள் ஆர் இரிட்டேட்டட் ஹர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரேக்ஸ் இந்த ரேக்ஸில் இருக்கிறது மட்டும்தான் அவளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஏர்னிங்காக இருந்தது ஸோ அந்த ஸ்மெல் அந்த ஒரு ஓல்டு கிளாத்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல்லையே இவருடைய ஹோல் லைஃப்பை வந்து அவள் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பா பட் அந்த ஒரு ஸ்டேஞ்ச் ஃபீலிங் வந்து இப்போ கொஞ்சமாக மறைஞ்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னாக்க இப்போ வாங்கியிருக்க அந்த பம்கின் சீட்ஸும் அந்த ஒன் இயர் ஓல்டு கோட்டும் தான் அவளுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெரிய உலகமாக இருக்குது அந்த ஒன் இயர் ஓல்டு கோட்டு வந்து இப்போ அவளுடைய ரொம்ப முக்கியமான பெட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அப்படி அது அந்த ஒரு பெட்டாக இருந்தாலுமே அதை வந்து
ஆனால் அதில் ரைட்டர் இழந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்க அந்த ஓல்ட் ஒன் இயர் ஓல்ட் கோட்டை வந்து ஹி நோஸ் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் நோ ஃபூல் கோட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது கூட அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த கோட் வந்து எதுவும் தப்பு பண்ணல இவருடைய டெம்பரன்ஸ்னால தான் அவர் வந்து கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு பேசிகிட்டு இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் அது அவளுக்கே தெரியுது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கோவப்படுறோம் ஸோ இதனால் நமக்கு நம்மளுடைய லைஃப் எப்படிலாம் வந்து ஷேட்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியுது பட் அவளால் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அந்த கோவத்தை வந்து அந்த ஆட்டுக்குட்டி மேலேயும் அந்த ஒரு அந்த சொசைட்டி மேலேயும் அவன் வந்து காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்றத பவானி பட்டாச்சாரியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அங்கேருந்து அந்த ஒரு அந்த ஆட்டுக்குட்டியை கூப்பிட்டுட்டு வரும்போது அங்கே இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களாக டீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு யங்ஸ்டர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரேக் ஹேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கிட்டு வரும்போது சொல்கிறாங்க ஸோ இவன் உடனே இவன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்க கீப் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை நல்லா தூக்கி பிடிச்சிக்கிறா சொல்லிவிட்டு அந்த ஆட்டுக்குட்டியை சொல்லிக்கிட்டு அங்கேருந்து அவளுடைய இடுப்பில் வச்சுட்டு தூக்கிட்டு போகிறா ஸோ அங்கேருந்து பார்க்குறவங்க எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா ரேக் கேக்ஸ் காட்டிய பப்பி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லோரும் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இது பப்பி இல்லை இது கோட் தான்னு சொல்லிவிட்டு அவள் அங்கேருந்து புலம்பிகிட்டே வரா ஸோ எல்லோரும் யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க லிட்டில் ஒயிட் பப்பி ரேக் கேக்ஸ் காட்டிய ஒயிட் பப்பி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு யங்ஸ்டராக பார்த்து பார்த்து அவளை வந்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க டீஸ் பண்ணும்போது அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்க ரொம்ப வந்து அவளுக்கு அவளுடைய டெம்பரை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இது வந்து கோட் தான் ஏ கோட் ஏ கோட் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வரா ஸோ அவன் இந்த இதெல்லாம் தாங்க முடியாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு யங்ஸ்டர் செகண்ட் யங்ஸ்டர் வந்து ஒருத்தர் என்ன என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க ஹோ ரேக் ஆக்ஸ் பப்பி வில் நாட் வாக் இட் ரைட்ஸ் ஆன் ஹர் த ஒயிட் பப்பி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த செகண்ட் யங்ஸ்டர் வந்து டீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அப்படி சொல்லும்போது அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க யுவர் டங் வில் ராட் வர்ச்சல்ஸ் வில் பெக் அட் யுவர் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவனுங்கள வந்து திட்டுறாரு ஸோ உன்னுடைய நாக்கு வந்து அழுகி போயிடும் இதை வந்து பப்பின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றா வந்து அவளும் திட்டிக்கிட்டே போகிறாள் ஸோ அங்கேருந்து நடந்து போகிறப்பவே எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ரேக் ஹேக் மேட் ஹேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிக்கிட்டே அங்கேருந்து போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஒரு உமனை நடக்கக்கூட விட மாட்டேன்றாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அப்படி போகும்போது இவன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா த ஊம் தட் போர் யூ வில் பி டெட் வுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்படிலாம் நீ பிறந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தப்பான ஒரு கோணத்தில் அவங்களும் வந்து திட்டிக்கிட்டே போகிறா பட் அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்க டீஸ் பண்ணுறதை வந்து நிறுத்தவே இல்லை ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸாக என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அந்த ஒரு உமனை வந்து துரத்திக்கிட்டு அதை வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகிறாங்க ஸோ அது ரொம்ப வந்து சத்தம் போட்டு சிரித்து அவளை வந்து இன்னும் இரிட்டேட் பண்ணும்போது மறுபடியும் இன்னொருத்தவங்களை என்ன சொல்கிறாங்கனாக்க லாஸ்ட்டாக ரேக் ஹேக் மேட் ஹேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாய்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டே ரொம்ப அவங்க வந்து குதூகலமாக சிரிச்சிக்கிட்டே போகிறாங்க ஸோ அவளுடைய டெம்பர் வந்து ரொம்ப சோதிக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால லாஸ்ட்டாக ரொம்பவும் அவள் வந்து ரொம்ப இறங்கி அவளும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்றா டேக் திஸ் டேக் மோர் யுவர் ஸ்கல் வில் கிராக் யுவர் மவுத் வில் ஸ்பிட் பிளட் டேக் ஒன் மோர் அப்படின்லாம் சொல்லி திட்டிட்டு மறுபடியும் அங்கேருந்து நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்றா ஸோ அங்கேருந்து மறுபடியும் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை அவளுடைய கையில் வச்சுக்கிட்டு நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்றா பட் ஷீ டஸ் இன் ஹாவி எனி அதர் ஷேம் ஸோ என்னதான் அவள் வாழ்க்கையில் எல்லாமே அவளுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப ஷேமாக தான் போயிருக்கு அவளுடைய லைஃப்பில் எதுவுமே அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு அந்த கையில் வச்சுருக்க ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கேட்குறா யூ சா தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கேட்குறா பட் அந்த ஆட்டுக்குட்டி வந்து என்ன ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையை மட்டும் ஆட்டுது So, you heard, ஹேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இவள் வந்து ஆன்சர் கேட்குறா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபில்த்தி டங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து திட்டிக்கிட்டே அங்கேருந்து வந்து மூவ் ஆகி போகிறா அந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அது சிம்பத்தியை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி அதுவும் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து தலையாட்டுது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா அந்த ஆட்டுக்குட்டி இவள் பேசுகிறது எல்லாமே இவள் கஷ்டப்படுறது எல்லாமே அந்த ஆட்டுக்குட்டி புரிஞ்சிக்குது பட் இந்த ஆட்டுக்குட்டி புரிஞ்ச அளவுக்கு கூட அவளுடைய டெம்பரன்ஸ் அவள் வந்து அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வந்து புரிஞ்சிக்கல அப்படின்றது தான் இதில் வந்து சொல்கிறாங்க பட் பவானி பட்டாச்சாரியா வந்து இந்த கோட்டை வந்து ஒரு ஃபூல் கோட்டெல்லாம் இங்கே
ஸோ அந்த பம்கின் சீட்ஸ்லாம் நல்லா வேகமாக வளர்கிறத பார்த்துட்டு நம்மளுடைய லைஃப்பில் கொஞ்சம் ஏதோ மாறுதல் இருக்குது ஸோ நமக்கு இது தான் இனிமேல் சோறு போட போகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க வந்து ரொம்பவே ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா எப்போ தான் அதோடைய பம்கின் அந்த அந்த பம்கின்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்றத பார்த்து ரொம்பவே வியப்பாக ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கா ஸோ எல்லாமே ரொம்பவே நல்லாவே போயிட்டு வந்தது அந்த பம்கின் சீட்ஸும் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிது இந்த ஆட்டுக்குட்டியும் நல்லா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இந்த டைமில் திடீர்னு ஒரு பெரிய ஃபால் என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வாட்டி அதோடைய அந்த பம்கின் சீட்டோடைய ப்ளூம் வருது பட் அந்த ரேக் உமன் பார்க்குறாங்க பார்த்தோன்னே ரொம்பவே வியந்து ஸோ ஓகே நம்மளுடைய லைஃப்பில் எல்லாமே மாறப்போகுது அந்த கோல்டு எல்லோ ப்ளூம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த ஃப்ரூட் வந்துடுச்சு அப்படின்னாவே அதோடைய சீட்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த ஃப்ரூட் சீட்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோடைய லைஃப் சைக்கிள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிது பட் இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளவர்ஸ் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஒரு ஃப்ரூட்லெஸ்ஸாக அதை வந்து ஒரு பூ வந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதில் வந்து அது காய் வைக்கிறதுக்குள்ளே அந்த பூ வந்து கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ அது வந்து அவள் என்ன நினச்சா அப்படின்னாக்க எப்போவுமே ஒரு செடி வளருது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து ஒரு காய் ஒரு பூ விழுந்துடும் விழு விழுந்துட்டு மறுபடியும் ஏதாவது புதுசாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஒரு ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அதேமாரி ஏர்லி ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் நடக்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா பட் இன் இ ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் ஒரு மறுபடியும் ஒவ்வொரு ப்ளூம் வருது ஆனால் ஒரு மேபி த நெக்ஸ்ட் டே எவ்ரி டே என்ன ஆகுதுனாக்கா வந்துட்டு வந்துட்டு எல்லாமே கீழே விழுந்து போயிடுது ஸோ அதில் வந்து எந்த ப்ளூம்ஸுமே இல்லை எல்லாமே கீழே கீழே விழுந்து இறந்துடுது ஸோ அதில் கடைசி வரையுமே ஒரு பம்கின் கூட வர மாதிரி தெரியல ஸோ மறுபடியும் அந்த உமன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா மேபி அந்த விண்டு இதனால தான் வந்து அது வந்து வளரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வந்து மறுபடியும் டிஸ்காண்ட் டிஸ்காட்டன் ஆகிடுறா அவள் வந்து மறுபடியும் திட்ட ஆரம்பிக்கிறா பேரன் த டூ வைன்ஸ் வேர் பேரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய லைஃப்பும் பேரனாக தான் இருந்தது ஸோ எதுவுமே வந்து ஒரு ஒர்த்தாக இல்லை எல்லாமே ஒர்த்லெஸ்ஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேக் உமன் வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே திட்டிக்கிறாங்க ஸோ இந்த த்ரீ பம்கின் சீட்ஸுமே என்னை வந்து ஏமாத்திடுச்சு ஃபஸ்ட் டே ஒன்று இறந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டும் வளர்கிற மாதிரி வளர்ந்து பூவெலாம் வச்சு காய் வைக்கிற டைமில் எல்லாமே வந்து வீணாக போயிடுச்சு ஸோ என்னை வந்து என்னுடைய லைஃபு இப்படி தான் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய இயர்லி லைஃபை பற்றிலாம் நினச்சி இப்போ வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ அவளுடைய இயர்லி லைஃப்பில் அவளுடைய லைஃப் எப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்க சின்ன வயசுலே கல்யாணம் ஆகி விடோ ஆகிருப்பா ஸோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்துருப்பார் ஸோ அவளுக்கு வந்து குழந்தை எதுவுமே கிடையாது அதையும் வந்து சொல்லு காமிப்பா ஸோ அந்த ஃப்ரூட்டுக்கு எப்படி அதோடைய அந்த பூ எப்படி கீழே விழுந்ததோ அதே மாதிரி என்னோடய லைஃப்பில் எனக்கு குழந்தையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து சொல்லி காமிக்கிறா ஸோ என்னுடைய லைஃப் ஃபுல்லாகவே ஷேட்டர் ஆகி ஒரு பேரன் லைஃப் ஆகிடுச்சு எல்லாமே எனக்கு வந்து இந்த ஒயின்ஸ் மாதிரி என்னை ட்ரிக் பண்ணி என்னை ஏமாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ரேக் உமன் பட் அப்படி அவங்க ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க ஏதோ ஒரு சின்னதாக வந்து அது வந்து லைட்டாக வளர ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தெரியுது லைட்டாக ஃப்ளோரிஷ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது பட் அந்த டைமில் அவள் வந்து ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருந்து அந்த ஒரு அந்த கோட் வந்து என்ன பண்ணதுனாக்கா அங்கேருந்து போய் அந்த ஒரு வைன்ஸை வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ கடிக்க ஆரம்பித்ததும் அவள் வந்து ரொம்ப கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்றா டேர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டிக்கிட்டு அங்கேருந்து போயிட்டு அந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி அவளுடைய கையை வச்சு அவளுடைய அந்த போத் ஹேண்ட்ஸும் போத் ஹேண்ட்ஸையும் யூஸ் பண்ணி அந்த கோட்டோடைய கழுத்தை நெரிச்சு டக்குன்னு வந்து என்ன ஆகுனாக்கா அது வந்து கீழே விழுந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அவரோட உயிரை வந்து ரிவைவ் பண்ணலான்னு நினப்பா பட் நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி பார்ப்பாங்க பட் அந்த கோட் வந்து இறந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த அனிமலோட நேம் சொல்லி அவள் வந்து அலா ஆரம்பிக்கிறா பட் அதை வந்து இனிமேல் உயிரோடு கொண்டு வர முடியாதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க பட் அந்த கோட் வந்து உயிரோடு வரல ஸோ இவள் இன்னும் வந்து ரொம்பவே அலா ஆரம்பிச்சிடா மை கோட் மை கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னுமே ரொம்பவே அழ ஆரம்பிச்சிட்றா ஸோ இவளுக்கு இப்போ வந்து ரெண்டுமே எது ரெண்டுமே மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த ரெண்டுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது தெரிய வருது அதேமாரி இன்னொரு நாள் அந்த ஆட்டுக்குட்டிலாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் போயிடுச்சு மறுபடியும் ஒரு நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அவள் பெட்லேருந்து எழுந்திருக்கிறா எழுந்திரிச்சு பார்த்தா அப்படின்னாக்க த வைன்ஸ் த டூ லிட்டில் பம்கின்ஸ் த லைக் டக் சிக்ஸ் ஸோ ஒரு வாத்து முட்டை மாதிரி ரெண்டு பம்கின்ஸ் வந்து அதில் வந்திருக்கிறத பார்த்துட்டு ரொம்பவே ஹாப்பி ஆகிடுறா ஸோ இந்த